السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال وفي صحة جيدة الوصفة دي اليوم غتكون عبارة عن سمن اللي غنحضروه فقط بالزيت بدون زبدة كيجي مرق من الداخل ومقرمش من برا أكيد إلا جربتوه ما غاديش تستغناو عليه مسمن اللي كيجي خفيف مكونات مضبوطة وطريقة جد سهلة ندوزو على بركة الله من المقادير وطريقة التحضير اول حاجه في اناء غادي ندير جوج الكؤوس ونصف من الماء دافئ العبار بكاس العنبه ما يعادل 400 ملل من الماء غادي نضيف عليهم كذلك واحد القبصه ديال خميره الخبز الدور ديال هذه الخميره ماشي باش تخمر لنا المسمن وانما كتساعد المسمن باش كيتنفخ ملي كنطيبوه وبالتالي كيجينا مورق الا بغيتو تستغناو عليها فكيبقى لكم الاختيار عندي كذلك ملعقه صغيره من السكر ممكن تعوضوها بالعسل الدور ديال هذا السكر كيجيب لنا المسمن محمر وغادي نضيف جوج ديال الكؤوس ديال دقيق الفينو ما يعادل 200 غرام غادي نخلط هاد العناصر هادو مزيان دائما العجين اللي كنسبقو فيه السوائل كيجينا ساهل في الخدمه بالتالي ما كيحتاجش منا مجهود باش ندلكوه غنضيف واحد الملعقه صغيره ديال الملح والملح كيبقى على حسب الذوق ثم غادي ندوز باش نضيف الدقيق الابيض عندي هنا 400 غرام ديال الدقيق الابيض انا غنضيفو دفعه واحده حيت هذا المسمن معتمد عندي دائما تنديرو وعندي هذه المقادير مضبوطه لكن نتوما بالنسبه للدقيق غادي تبقاو تضيفوه تدريجيا حيت النوعيه ديال الدقيق كتختلف وبالتالي تبقاو تضيفوا الدقيق الابيض تدريجيا ونتوما كتجمعوه حتى كتحصلوا على واحد العجين اللي كيكون متماسك وفي نفس الوقت رطب صافي غادي نستمر على هذا الشكل هذا كنبقى ندخل الدقيق شويه بشويه من بعد غادي نوضع العجين ديالي فوق سطح العمل وغادي ندلكو تقريبا واحد جوج دقائق وغادي نخليه باش يرتاح ها نتوما كيف كتشوفوا العجين اللي تنحصلوا عليه كيكون القوام ديالو بهذا الشكل هذا كيكون عجين اللي متماسك ورطب ولكن في نفس الوقت ما كيتلصقش غادي نغطيه ونخليه غير هنا فوق سطح العمل ممكن انكم ديروه في بلاستيك دهنوه بالزيت وديروه في بلاستيكا وغادي ندوزو باش نشوفو باش غادي نورقو المسمن ديالنا بالنسبه للتوريق فغادي نحتاج لهنا لواحد الكميه ديال الفينو او السميد الناعم ممكن كذلك تستعملوا سميده رقيقه الا ما توفرش وعندي هنا كميه من الزيت غادي نضيف ليها نصف ساشي ديال خميره الحلويات ما يعادل 4 غرام فهاد الخميره هادي كتخلي المسمن انه يتنفخ ويجينا مورق من الداخل وهاد الخليط هذا هو باش غادي نسرح المسمن وغادي ندهنو به من الداخل ما غاديش نحتاجو الزبده فقط بالزيت بعد ما كيرتاح العجين تقريبا من بعد 15 دقيقه كيكون ها نتوما كيف كتشوفوا بحال دلكناه صافي غادي ندوز باش نقطعوا كويرات هذيك الخميره اللي درنا ليه ما كتخليش انه ياخذ وقت نهائيا دغيا كي ترخف العجينه ونقدروا نخدموا بها غادي نستعمل دائما نفس الخليط ديال الزيت مع الخميره هو باش غادي نقطع غادي نقطع يعني كويرات اللي يكونوا حجم متوسط ممكن ديروهم صغار او كبار على حسب الذوق ديالكم غنقطع العجين كامل ونكملوا ان شاء الله صافي بعد ما كملت تقطع ديال العجين كامل غادي نحاول ان الكويرات نقاد الحجم ديالهم باش يجيوني مسمنات كلهم قد قد باش يجيوني كلهم قياس واحد غادي ناخذ واحد البلاطو وغادي ندهنو بالزيت دائما كنستعمل الزيت اللي خلطت معها الخميره غادي ندهن البلاطو وغادي نستف فيه الكويرات ديال العجين وغادي ندهن الوجه ديالهم كذلك باش ما تشكلش لينا واحد القشره من الفوق ونغطيهم بلاستيك ونخليهم واحد العشرة ديال الدقائق يرتاحوا باش يجيونا ساهلين ملي نبغيو نطلقوهم ونورقوهم بعد ما دازت تقريبا 10 ديال الدقائق غادي ندوزو باش نورقو المسمن ديالنا ودائما كنبداو باول كويره اللي كتكون ارتاحت غادي نحاول انني نسرحها بالزيت فقط غادي نسرحها مزيان حتى يبان لنا سطح العمل ها نتوما كيف كتشوفوا العجين ملي تيكون مرتاح فكيتسرح بكل سهوله وما كيتقطعش صافي كنستمر على هذا الشكل هذا كنطلقها مزيان وكنحاول انني نركز على الجوانب باش ما يبقاوش غلاط كنحاول انني نعطيها شكل مستطيل
ومن بعد غادي ندهن بالخليط ديال الزيت مع خميره الحلويات دائما ملي كنبغي ندير الزيت كنخلط لان ديك الخميره كتصفى لتحت كنخلطها باش تعاود تندمج مع الزيت وكندهن بها كندير واحد الرشه ديال الفينو وكنطوي مسمنه بشكل عادي كنطوي الطرف الاول بهذا الشكل هذا ومن بعد كنحط عليه الطرف الثاني وكنعاود ندهن بخليط ديال الزيت مع الخميره ديال الحلوه وتنعاود نرش بالفينو وتنطوي بشكل مربع عادي معروف ديال المسمن كنستمر بنفس هذه الطريقه حتى كنكمل كامل العجين اللي عندي بالنسبه لهذه الكميه ديال جوج كؤوس ديال الفينو 400 غرام ديال الدقيق الابيض عطاتني 8 ديال المسمنات متوسطين في الحجم ديالهم ممكن ديروهم صغار او لا كبار على حسب الرغبه ديالكم الا صغرتوهم فغادي يعطيكم حتى ل 10 ديال المسمنات صغار درتوهم كبار فغيعطيكم خمسة او لا سته هذا العجين كذلك ممكن انكم تشكلوا منه ملويات كتشكلوا مربعات بحال هذا الشكل هذا وكتخليوهم يرتاحوا من بعد كترجعوا الاول وحده وكتجمعوها بشكل دائري وكتخليوها عاود ترتاح واحد الخمسه ديال الدقيق وتسرحوها صافي وطيبوها كيف كتشوفوا دائما نتوما كتسرحوا حاولوا تركزوا على الجوانب باش ما تبقاش لكم العجينه غليظه وكنحاولوا نعطيوها شكل مستطيل كنستمر بهذه الطريقه هذه حتى كنكمل كامل العجين اللي عندي تنسرح تندهن بالزيت ونرش الفينو وتنطوي على شكل مربع ونخليها على جنب فهانتوما كيف كتشوفوا العجين كتسرح بكل سهوله هذيك القبصه ديال الخميره اللي درنا كتسهل علينا العجين دغيا كيرتاح ودغيا كنخدموه بكل سهوله فهاد الاثناء هذه ملي كنقرب نسالي كندير المقله فوق النار كتسخن باش ندوزو نطيبو ان شاء الله كنبدا دائما باول مسمنه اللي شكلتها كتكون ارتاحت كنحاول انني نطلقها واحد السمك متوسط ما نديروهاش رقيقه بزاف وما نديروهاش غليظه كنرش المقله بشويه ديال الزيت وكنحط المسمنه تقريبا واحد 30 ثانيه وتنقلبها على الوجه الثاني صافي كنبقى نقلبها على الوجه بجوج حتى كتحمر كيف كتشوفوا المسمن راه كيتنفخ وبالتالي دليل على انه ناجح ملي كيتنفخ المسمن كيتورق من الداخل وكيتفرزوا دوك الطبقات او دوك الطويات اللي درنا ليه صافي كنكمل بهذه الطريقه هذه جميع العجين اللي عندي وندوزو نشوفوا الشكل النهائي ديال المسمن اللي حضرنا للاشاره فقط فاللي تيبغي انه يحتفظ بالمسمن في المجمد فما كطيبوش كله كتخليوه يعني باقي ما محمرش وتديروه في المجمد الوقيته اللي كتبغيو وكتجبدوه وكتكملوا ليه الطياب ديالو كيجي بحال الا عاد طيبتو وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال المسمن اللي حضرنا كيجي فعلا مورق ومقرمش ما تقولوش انه مصيب غير بالزيت فقط كيجي خفيف بزاف مقادير مضبوطه وسهله كتبقى وصفه اللي اقتصاديه وكيف كتشوفوا راه كيجي مورق واخا غير بالزيت نتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم تلاقاو في فيديو مقبل ووصفه جديده والسلام عليكم